Bueno, buenos días a todos. Eh, supongo que es el... Lleváis dos días aquí en las jornadas con todo el mundo dándoos la enhorabuena por, por estar aquí, por haber hecho el MIR, por eh, querer hacer la especialidad eh, que a cada uno se interese. No voy a ser menos, me uno a las felicitaciones de todo el mundo. Y, eh, bueno, yo tengo la suerte de veniros a hablar de la especialidad más bonita de todas. Entonces, tengo gran parte del trabajo hecho. Siento no ser completamente objetivo, pero es que yo estoy completamente enamorado de mi especialidad, entonces solo puedo deciros las cosas buenas. Me ha costado mucho hacer la presentación en el sentido de pues bueno, que hay cosas que he puesto, pues que a lo mejor a gente le pueden parecer todo lo bien que sea, pero yo creo que os tengo que contar lo que es la especialidad en sí, con la parte buena y la parte mala. Antes de empezar, bueno, me presento un poco, yo soy eh, Luis Cabeza y soy eh, especialista en medicina interna y trabajo en el Hospital Universitario de Lenares, que es un hospital pequeño que hay aquí en, en Madrid, en Coslada, y eh, un poco la charla la quiero estructurar en esto. Vamos a hablar de qué es la medicina interna, qué hacemos los internistas, qué no es medicina interna, eso es muy importante, cuándo no tenéis que hacer medicina interna, aunque ahora mismo penséis que queréis ser internistas, cuándo no tenéis que hacerla, mis criterios de selección personales, que esos son mis opiniones de qué tienes que hacer a la hora de buscarte una plaza o intentar elegir, qué distribución de plazas hay, me he centrado en Madrid porque no estamos haciendo las, las sesiones y después os daré mi opinión particular, quizás en esta charla grabada y emitida en streaming no tendría que mojarme tanto porque luego me junto con mis compañeros de otros hospitales y se enfadan conmigo, pero yo lo voy a hacer. Vale, ¿qué es medicina interna? No? Tú cuando vas a, a la gente y le cuentas que quieres ser internista, te lo dice, bueno, ¿y, ¿y qué hace un internista? No? ¿Eso, ¿Eso qué es? ¿Qué es esto de ser internista? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Para qué vale? Porque todo el mundo entiende que el traumatólogo para los huesos, el oftalmólogo para el ojo, vale, esto es fácil, pero ¿el internista qué es lo que hace? Bueno, pues los internistas somos los médicos globales, ¿vale? Somos los médicos clínicos globales. Vemos absolutamente toda la patología médica, ¿vale? Es decir, la frase está tan típica de otras especialidades de esto no es de lo mío, ¿vale? Endocrino, TSH en rango, lo siento, lo que le pasa no es de lo mío porque la TSH está bien, en interna no vale. ¿Vale? Aquí no vale, esto no es mío, hombre, salvo que sea algo quirúrgico, que entonces vale, es tuyo. Todo lo demás es tuyo y esto puede ser para ti algo malo o puede ser un reto. Pues yo me lo he tomado como lo segundo, a mí me parece algo muy bonito tener esa frase fuera de mi vocabulario, todo es de lo mío. Esa es la primera idea, somos globales y somos eminentemente clínicos. ¿Qué más? Estamos centrados en el paciente, ¿Vale? Nos centramos en la persona. De hecho, el lema de la sociedad es la visión global del paciente enfermo, la visión global de la persona. Es lo que hacemos, nos centramos en los pacientes individualmente. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué patologías? ¿Qué comorbilidades? ¿Cómo podemos ayudarlos? Es una, una medicina central en la, en la eh, persona, en el paciente. ¿Hacemos investigación? Desde luego hacemos investigación. Pero medicina interna no es una especialidad que investiga y de vez en cuando ve pacientes. No, una especialidad que ve pacientes y a través de ver pacientes investiga respondiendo a las necesidades que tienen los pacientes, las necesidades reales, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas hacemos? Somos resolutivos. Mucha gente os dirá que eso es mentira, pero es que es la absoluta verdad. Manejamos el 90% de la patología médica. Evidentemente yo no sé tanta cardiología como el cardiólogo, pero sé cardiología. No sé tanta neumología como el neumólogo, pero sé neumología. No sé tanta neuro como el neurólogo, pero sé neurología, ¿vale? Sé nefro, sé endocrino, sé reuma, sé... Muchas especialidades que evidentemente no aspiro a sabérmelo todo, pero así que aspiro y sí que estamos actualizados en toda la patología médica. Y muy importante, somos versátiles. Cuando empieza a haber una patología disruptiva, cuando sale una enfermedad nueva, cuando hay algo que no sabe nadie qué hay que hacer con ello, ¿quién es el que coge el mando y el que se dedica a actuar en ese sentido? El internista. Dos ejemplos bastante claros. VIH. Nadie sabía lo que era eso hace unos años, salió y ¿quién se puso a tratar el VIH, a ver y investigar el VIH? La medicina interna. ¿Qué pasó hace unos años con el tema del ébola? Pues tres cuartos de lo mismo. Cuando era una enfermedad emergente, nadie sabía qué pasaba, pues la medicina interna se puso al pie del cañón y fuimos la especialidad que estuvimos preparándonos para todo ese tipo de cosas. Es decir, somos versátiles y manejamos la inmensa mayoría de las patologías. Eso que no os quepa la menor duda. Entonces, esto es medicina interna, esto que os he contado aquí. ¿Qué hacemos los internistas en nuestro día a día? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? Evidentemente hospitalización, es verdad. Una parte muy importante de la actividad de un internista es la planta de hospitalización. 
¿Qué es lo único que hacemos? Mentiras. Si alguien nos quiere vender que el internista solo pasa planta, eso, es, eso no es verdad. ¿Qué más hacemos los internistas aparte de planta? Pues evidentemente urgencias, ¿vale? Evidentemente también trabajamos en consultas externas, tenemos consultas eh, externas como pueden tener los alergólogos, los eh, neumólogos, los endocrinos, los nefrólogos, igual que todas las especialidades médicas tenemos consultas externas. También tenemos el hospital de día médico, que cada día es una cosa más utilizada por el médico internista. El hospital de día médico hasta hace poco estaba reservado para los pacientes oncohematológicos, mayoritariamente, y para tratamientos biológicos a nivel de enfermedades autoinmunes, pues cada vez el hospital de día médico es una herramienta más del internista como una alternativa a la hospitalización convencional, igual que la hospitalización a domicilio, que también es otro ámbito de crecimiento de la medicina interna, es decir, hacemos más cosas que eso, y después también tenemos muchas unidades específicas, somos versátiles, vemos de todo, pero también tenemos, como eh, a mi jefe le gusta denominar, aficiones, pues evidentemente los internistas también tenemos aficiones y tenemos diferentes aficiones, pues hay internistas que les gusta mucho el VIH y las enfermedades infecciosas y se dedican a parte de su actividad como internistas a eso, hay gente que le gusta la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, hay gente que le gusta el riesgo vascular las dislipemias, hay gente que le gusta las enfermedades autoinmunes sistémicas, hay el que le gusta la enfermedad tromboembólica venosa, los pacientes crónicos complejos, las enfermedades raras, es decir, todo esto que os he puesto aquí son unidades específicas dentro de un servicio de medicina interna, en lo que va a haber monográfica de enfermedades infecciosas y VIH, en el cual hay enfermedades raras o de difícil diagnóstico, es decir, tú un Fabri, tú un Gaucher, tú, ese tipo de patologías, pues lo vas a diagnosticar en medicina interna. Una, pa, una paciente crónico pluripatológico con múltiples enfermedades lo va a ver también el internista de una forma mucho más integral. Todo lo que es las enfermedades autoinmunes, el lupus, las vasculitis también son un campo que manejamos habitualmente, es decir, que aparte de todo lo sistémico, todo lo global, también tenemos unidades de especialización a ese nivel. Importantísimo, que no es medicina interna, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando vayáis a preguntar, que yo os animo que vayáis a todos los hospitales que os puedan interesar a preguntar, es muy importante saber qué no hacemos o qué no somos los internistas, ¿vale? Interna no es la especialidad de los ancianos, eso es otra cosa, ¿vale? Hay una especialidad que se llama geriatría, que sí que se dedica específicamente a los ancianos. En medicina interna no somos la especialidad de los abuelos. ¿Vemos abuelos? Desde luego que sí, pero que no os cuenten milongas. Todas las especialidades ven abuelos. Normalmente en el hospital no hay gente ingresada de 25 años, ni de 35. A lo mejor en gine y obstetricia sí, ¿vale? Pero en cardiología no ingresa por norma gente de 25 años, en nefro no ingresa gente de 35, no. Todos los, pacientes, todos los eh, clínicos vemos pacientes añosos, todos, absolutamente todos. ¿vale? No hay especialidades de gente joven y de gente mayor. ¿Interna de gente anciana? Desde luego que sí, pero también vemos gente joven, os lo acabo de enseñar, monográfica, VIH, no suelen ser gente mayor, enfermedad tromboembólica venosa, pues los TVPs, los TEPs, no son tampoco exclusivamente de gente mayor. Las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas se dan en gente joven, es decir, vemos Enfermedades pluripatológicas y monopatológicas. Y viene a colación esto también. La medicina interna no es la especialidad de los pacientes pluripatológicos. ¿Vemos pacientes pluripatológicos? Sí. ¿Manejamos muy bien los pacientes pluripatológicos? Sí. De hecho, lo manejamos seguramente mejor que, que, que prácticamente nadie. Pero, pero no solo vemos eso. Tenemos pacientes pluripatológicos y tenemos pacientes monopatológicos. Lo he dicho antes, la trombosis, el paciente con una enfermedad autoinmune, el paciente con una enfermedad infecciosa VIH. Es decir, tenemos pacientes pluripatológicos y tenemos pacientes monopatológicos. Así que no os vendan que solo vemos pacientes pluripatológicos. Y desde luego, no compréis nunca esto de que medicina interna es lo que no quieren otras especialidades. Mentira. Eso es mentira. De hecho, tiene que ser más bien al contrario, la medicina interna es la especialidad que más futuro tiene dentro de todas las especialidades y estoy convencido absolutamente de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cada vez nos enfrentamos a pacientes más difíciles a medida que pasamos los años. Esperanza de vida aumenta, comorbilidades, pluripatología... Es decir, que ya no vale el yo soy muy bueno manejando la nefropatía en un paciente monopatológico, ni yo solamente manejo muy bien la diabetes, o yo manejo muy bien las dilipemias, o yo manejo muy bien eh, la, el infarto agudo de miocardio de un paciente de 40 años, que lo va a ver, es que ese paciente de 40 años, como le han tratado, 
50, 60, 70, ¿vale? Y tiene otras enfermedades asociadas y medicina interna no es la que no quieren otros especialistas, medicina interna es capaz de asumir todas esas patologías no patológicas que el resto de especialidades no son capaces de hacer. Y tampoco es solo hospitalización. Ya os lo he enseñado. Tenemos hospitalización, y es verdad. Pero también, si te gusta la urgencia, puedes dedicarte a la urgencia. Intra y extrahospitalaria. Si te gusta eh, la hospitalización de domicilio, puedes hacerlo. Si te gusta el hospital de días, si te gusta la consulta. Si te gusta la interconsulta, que lo incluyo dentro de hospitalización, pero si te gusta la interconsulta de, de pacientes quirúrgicos, otras especialidades, también lo puedes hacer. Es decir, la versatilidad y ya te puedo garantizar que no te vas a aburrir siendo internista, que tienes una amplia variedad de pacientes en todos los sentidos. Y tampoco compréis eso de internas como primaria, pero en el hospital. Eso es mentira. ¿vale? Atención primaria es una especialidad muy bonita y muy distinta a medicina interna. ¿La atención primaria en qué se basa? Se basa mayoritariamente en la prevención. ¿vale? Intentar que la población no se ponga enferma. ¿En qué se basa la medicina interna? en diagnosticar y tratar a los pacientes ya enfermos. En medicina interna no hacemos habitualmente tratamientos preventivos, lo que hacemos es tratamos patología y diagnosticamos aquello que no se conoce. No nos centramos en prevenir. Entonces, que no os cuenten eso de, es que familia y interna es lo mismo, pero uno en el ambulatorio y otro en el hospital. Para nada. Son enfoques totalmente distintos ya desde su raíz. ¿Qué tiene en común interna y atención primaria? Que son especialidades transversales, y eso es igual. Pero igual que lo tienen en común primaria con interna como con la UCI. Cuidados intensivos es una especialidad transversal, son las tres grandes especialidades transversales a nivel médico. Vale, pues cada una tiene su utilidad, igual que eh, la UCI no es interna pero en el paciente crítico. No, son cosas diferentes. Vale, ¿cuándo no tenéis que elegir medicina interna? Mi recomendación de no elegir medicina interna es si no te gusta ver los pacientes. O sea, si tú a los pacientes no los soportas, no cojas medicina interna. ¿Por qué? Porque vas a ver muchos pacientes, eso es obvio. O sea, medicina interna sin ver pacientes es muy complicado. Es muy complicado, de adjunto y de residente imposible. Entonces, tiene que gustarte tratar con la gente, tiene que gustarte tratar con las familias, tiene que gustarte atender a los pacientes, historiarles, explorarles, hacerles su historia y atenderles de forma global. Entonces, primero, si no me gusta ver pacientes, no cojas esto. Segundo, si no te gustan las guardias. Si tú quieres, no, mira, yo quiero un trabajo que es de 8 a 3 del lunes a viernes, pues no cojas interna. ¿Por qué? Porque en interna, por narices, tienes que hacer guardias. Así que, ¿vas a trabajar fines de semana? Sí, te toca hacer guardias. ¿Vas a trabajar en festivos? Pues, sí, tienes que hacer guardias. ¿Vas a trabajar eh, de residente haciendo de media entre cuatro y seis guardias al mes? Sí, ya está. Entonces, si tú quieres tener mm, cero guardias, pues evidentemente está anatomía patológica, por ejemplo, preventiva, que no haces guardias. Entonces, son otras especialidades, ¿vale? Yo entiendo que a nadie nos apasione, a nadie se hace médico decir, no, no, quiero estar 24 horas seguidas trabajando. No, pero es una condición que tienes que asumir como real. Más cosas. Si no eres capaz de convivir con la frustración. Es decir, en medicina interna tienes que asumir determinadas cosas. No lo puedo saber todo, y os lo decía al principio. Yo sé cardiología, sí, pero no sé cardiología tanto como un cardiólogo. Entonces, llegará un punto en el que a lo mejor hay cosas que no sé de cardiología y tengo que ser capaz de... Ser humilde y reconocer que no sé toda la cardio, que no sé toda la neuro, que no sé toda la neumo. O sea, a lo mejor el 80, el 90%, pero no lo sé todo. Entonces tienes que saber que no puedes saberlo todo y que no puedes eh, saberlo todo nunca. Es así, la medicina es tan amplia que nunca se va a poder saberlo todo. Esto tiene una parte buena o una parte mala, depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que le parece eso horroroso porque le gusta vivir en un terreno acotado. ¿Vale? Yo es que soy hemodinamista de coronarias derechas y lo sé todo sobre la coronaria derecha. Perfecto. ¿Puedes saberlo todo de la coronaria derecha? Sí. Ahora, ¿puedes saberlo todo de la medicina interna? No. Si quieres una vida acotada a ese nivel, pues es, no cojas interna. Sin embargo, para mí, ¿qué es esto? Para mí esto es un acicate, para mí esto es un prurito científico. A mí me encanta llegar dos días al hospital y que me pueda sorprender el paciente, que tenga algo que no sepa, que tenga que estudiar, que tenga que actualizarme, que tenga que buscar eh, otra, otra cosa que no sea lo de siempre y pensar que hay cosas más allá y que tengo que intentar estar al día todo, que la medicina evoluciona y va a cambiar. Entonces, para mí eso es algo positivo, pero entiendo que hay a determinadas personas que eso le puede resultar algo frustrante. Entonces, si eres de esas personas, no hagas interna. Y después está el concepto este del internista quemado. Eh, ¿Qué es esto del internista quemado? Pues fijaos, 
no conozco a ningún internista que quisiera ser internista que esté quemado. ¿Qué conozco? Muchos internistas o algunos internistas que a mí me gusta la cardio, pero si no me da cardio, cojo interna. Porque como ven la insuficiencia cardíaca, ven arritmias, ven cosas que me gusta. O yo, quería, yo quiero ser digestivo, pero si no me da digestivo, ¿dónde quiero? Cojo interna. Esos son los internistas que se acaban quemando. ¿Por qué? Porque cogen interna creyendo que es una parte de lo que te gusta. No, mira, si tú quieres ser digestivo, pues sé digestivo. Si tú quieres ser cardiólogo, sé cardiólogo. Porque en interna, vale, vemos patología cardiológica, vemos patología digestiva, vemos patología global. Pero si lo que te gusta es algo muy específico, la medicina interna no es eso. La medicina interna te va a quemar. ¿Por qué? Porque es global. Porque es algo integral del paciente. Entonces, si tu idea es, quiero hacer X especialidad y si no me da interna, mi recomendación es, coge X especialidad. Porque si no de internista no vas a ser feliz. Y lo que os digo, todos los internistas que conozco que han cogido interna queriendo ser internistas, ninguno está quemado, ni está frustrado, ni quiere hacer otra especialidad. ¿Vale? Mis criterios de selección. ¿Qué creo yo que es, es bueno a la hora de elegir una especialidad? Primero, hospital grande y hospital pequeño. Esta es la gran duda ¿no? de todo el médico que quiere, hacer internista, que quiere ser internista. Aquí yo tengo un posicionamiento claro. ¿vale? Pues yo he hecho la residencia y trabajo en un hospital pequeño. Entonces, mi opinión es personal, es que interna se hace mejor en un hospital pequeño. Hay argumentos para todos. Entonces, como aquí eh, yo no tengo que daros únicamente mi, mi opinión, sino que tengo que hablaros en general, creo que la mejor forma de ponderar esto es hablar de un servicio adecuado de medicina interna. ¿Qué es un servicio adecuado? Es un servicio que cumpla determinados requisitos, como puede ser un ratio adecuado de pacientes por residente. Por ejemplo, cuántos adjuntos existen en el servicio, cuántos pacientes hay de ingresados, qué volumen de consulta hay... Esto es importante, que el servicio sea adecuado en todos esos sentidos. Eso es un aspecto muy importante. Más, el volumen de pacientes global y particular. Es decir, que si yo voy a un hospital... Ejemplo, en el que hay cinco residentes por año, hombre, me tendré que asegurar que vean cinco veces más que en un hospital que hay uno por año. Porque es que si no, por pura proporción me van a tocar menos pacientes. ¿Vale? Entonces tenéis que buscar que el volumen sea bastante adecuado. ¿Vale? Más cosas. Las guardias, preguntar, pues evidentemente, cómo son. Hay que preguntar dónde son. Es decir, hay hospitales que tienen una proporción de guardias de urgencias versus guardias de planta distinta a otros. Entonces, pues a lo mejor hay hospitales que hacen muchas guardias de urgencias de residente pequeño y pocas de residente mayor. Hay hospitales que es al contrario, que empiezas haciendo primero en la planta y luego en urgencias. Entonces, eso pregunta, también pregunta cuántas se hacen al mes. Lo que os digo, un número razonable de guardias, ¿vale? Es entre 4 y 6. ¿Vale? Entre 4 y 6 guardias al mes es un número razonable. Preguntar, evidentemente, si se libran, preguntar todas esas características de las guardias, que es importante saber cómo son, cómo se distribuyen, si, por ejemplo, cuando haces guardia, cuando rotas en la UCI, si haces guardias de UCI, eso es importante también, o si las sigues haciendo de planta. Itinerario formativo, muy importante. El itinerario formativo tenéis que conocerlo, es decir, oye, ¿por qué especialidades voy a pasar y cuándo? Ejemplo. ¿Cuándo hago rotación por urgencias? ¿Cuándo hago rotación por cardiología? Eh, ¿Cuándo voy a una unidad específica de autoinmunes? ¿O tenemos una unidad específica aquí para que vaya? Eh, ¿Puedo hacer rotaciones externas? ¿No puedo hacerlas? ¿En qué periodo las puedo hacer? ¿Me las tengo que buscar o ya están establecidas por el servicio? Todo eso tenéis que mirarlo, sobre todo si queréis hacer algo que se salga fuera de lo habitual. Todos los itinerarios formativos se van a parecer. ¿Por qué? Porque evidentemente no puede haber un hospital que decida, a mí, en mi hospital la medicina interna es como a mí me sale del pie. No, ¿vale? Existen unos criterios mínimos y luego hay matices. Pues yo qué sé, hay hospitales en los que en oncología se rota un mes y hay hospitales en los que en oncología se rota dos. Hay hospitales que en hemato estás eh, un mes y otros que, que no estás o que solamente es voluntario. Hay otros en los que en la UCI estás dos meses y otros que estás cuatro. Pues entonces eso... Según tu forma de entender la especialidad, pues tienes que adaptarte y tienes que ver cuál se adapta más a tu forma de actuar. Las rotaciones externas, ya, ya os he comentado algo, eh, hay dos tipos de rotaciones externas. Están las rotaciones externas, entre comillas, establecidas, os pongo un ejemplo, en el hospital en el que yo estoy hay establecido una rotación por un centro de enfermedades de transmisión sexual durante dos semanas y eso no lo negocias, es así. 
tú vas a un centro de ETS para aprender a manejar enfermedades de transmisión sexual. Vale, pues punto, eso no, no es opinable. Ahora bien, rotación externa de yo me quiero ir a la unidad de hipertensión de Miami, por ejemplo, porque me gusta mucho la hipertensión o me gusta mucho Miami, depende. Pues de, de, vale, pues eso tienes que hablarlo con tus tutores, tienes que hablarlo con tu jefe de servicio y ver si te van a dejar hacer esas cosas o no te van a dejar hacer esas cosas. Tienes que valorar en ese sentido. Más cosas, investigación y docencia. A mí esto me parece un aspecto muy importante porque como médico residente, en el fondo, es una docencia lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que formarte como especialista, en este caso en medicina interna. Entonces tienes que preguntar por sesiones del servicio, sesiones generales, las sesiones que tú tienes que dar, que eso es muy importante. Es decir, ir a una sesión está muy bien, pero preparar y darte una sesión está mejor. Tienes que preguntar por sociedades científicas. Oye, en este hospital, si yo cojo la residencia, ¿voy a poder ir al Congreso Nacional? ¿Voy a poder ir a los congresos regionales? ¿Voy a poder ir a reuniones de actualización? ¿O mi actividad se reduce a ver pacientes, ver pacientes y ver pacientes porque no puedo? Pregúntalo. Y en investigación igual. Oye, en este hospital existen líneas de trabajo en infecciosas, riesgo vascular, infecciosa cardíaca, lo que a cada uno le guste. O no hacéis docencia, no hacéis investigación en sentido. ¿Hay posibilidades de meterme a hacer la tesis durante la residencia? ¿No hay posibilidades? Todo ese tipo de cosas tenéis que preguntarlas. Evidentemente, esto es muy personal. Hay gente que quiere dedicarse más a la investigación y hacer más publicaciones o ir más a congresos y gente que menos. Eso es un poco variable y cada hospital a cada uno os va a dar unas cosas buenas y unas cosas eh, malas que tendréis que ponderar individualmente. Y después circunstancias personales, que ahí ya cada uno entra. Y esto pues es insondable. Es que el hospital está a 200 metros de mi casa y me viene muy bien porque entro a las 8 y me levanto a las 8 menos cuarto. Bueno, pues claro, es que eso no, eso, no es tan, eso no es intangible. Es que mi novio o novia ha cogido este hospital y eso implica que quiero ir ahí o que no quiero ir ahí bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues cada uno tiene eso también que tenerlo en cuenta a la hora de elegir su especialidad. Pues cómo de lejos me pilla, cuánto tardo en llegar, eh, cómo es todo, las circunstancias personales, me tengo que mudar de ciudad, no me tengo que mudar de ciudad, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son intangibles y cada uno las sabe. Yo siempre digo que esto puede parecer lo menos importante, pero al final las circunstancias personales son importantes, ¿vale? Tú piensas que te vas a pasar mínimo cinco años de tu vida ahí trabajando. Entonces, tienes que entender que eh, esos cinco años van a implicar una serie de cambios en ti a nivel formativo y a nivel personal. Entonces, las circunstancias personales, aunque no tienen que ser las que definan tus decisiones, sí que evidentemente formarán parte de ello. ¿Qué distribución de plazas hay por, en Madrid habitualmente? Pues esto es lo que suele haber, pues ocho plazas en el Marañón, doce en el 12 de octubre, siete en el 12 de octubre, seis en el clínico, cinco en estos hospitales, pues de ahí Jorge Mónica Jal, Príncipe de Asturias, La Princesa y Fundación Jiménez Díaz. Severo Ochoa y La Paz tienen cuatro, Fuenlabrada y Alcorcón tienen tres, Getafe, Móstoles, Infanta, Sofía y El Gómez Ulla tienen dos y Hospitales Madrid, Infanta eh, Cristina, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Lenares, que es el mío, tenemos una plaza. En total hay más de 70 plazas en Madrid, es decir, hay bastantes plazas. ¿Vale? Como veis hay hospitales que tienen una plaza y hospitales que tienen ocho, distribución variable. Entonces, ahora, mi opinión particular, ya que es cuando me mojo y os digo un poco más lo, lo que creo y lo que no, a nivel personal. Si a ti te gustan los hospitales grandes, porque te gustan por el motivo que sea, ¿vale? Me gustan los hospitales grandes. ¿Cuáles serían mis recomendaciones en Madrid? Pues a mí me gustarían, o sea, yo reconozco que los que más se adaptarían a mí serían La Paz o el 12 de octubre. ¿Vale? Para que veáis que los recomiendo y los critico... Eh, que no es voy contra los demás, en el 12 de octubre me parece que sales muy bien formado, pero que requiere una exigencia durante la residencia muy alta. Es decir, el 12 de octubre, lo de entrar a las 8 y salir a las 3, no os lo, no os lo imaginéis. ¿Vale? Vais a salir más tarde y seguramente entréis antes. Entonces, es una exigencia muy alta, es, una, es un hospital que aunque es muy potente a nivel de eh, todas las especialidades internas tiene mucho peso también en el hospital, eso es algo positivo, pero de cara a publicar en, eh, y ir a congresos les cuesta más que en otros hospitales, ¿vale? O sea, también os digo cosas malas. 
La paz, eh, me parece que cuando pasaron de cinco a cuatro residentes mejoraron, porque es mejor para el hospital, cuanto menos residentes, pues mejor, bajo mi punto de vista. Me parece un buen hospital. El problema de la paz que es eh, eh, descomunalmente grande, bajo mi punto de vista. Entonces, puedes quedar perdido a nivel sistémico del hospital. Si te gustan los medianos, pues me parece que la princesa y puerta de hierro son dos muy buenas opciones Entendiendo como medianos otros hospitales, que serían grandes en otras provincias, pero aquí, en Madrid, los consideramos medianos. Eh, para mí los dos tienen el mismo problema, y es que hay muchos residentes por año, cinco. Antes, hace años, los dos tenían tres residentes por año y entonces me parecían excelentes opciones. Ahora, con cinco residentes, me parece que hay demasiados residentes por año. Pero, insisto, tanto Puerta de Hierro como La Princesa me parecen dos sitios muy buenos para formarte a nivel eh, global como internista. Si te gustan los pequeños, pues Getafe y Fuenlabrada son dos opciones, ¿vale? Eh, Getafe es un hospital donde clínicamente eh, se trabaja muy bien, es un hospital que es, eh, vas a aprender mucho como residente, vas a trabajar eh, de forma global con los pacientes de forma muy buena. El problema es las publicaciones, ir a congresos y ese tipo de cosas, porque es un, un servicio que aunque ahora últimamente está empezando a ir más, se suelen mover poco en ese sentido, ¿vale? Y eh, el hospital de Fuenlabrada, también es un hospital pequeño, que podemos llamar pequeño, eh, que tiene la parte buena de que eh, pues, el director médico es internista, que el jefe de servicio y el, es el mismo que el director médico, es decir, que, que se lleva muy bien entre ellos. Entonces, pues evidentemente la interna es bastante potente y eso facilita mucho la hora de, eh, de potenciar la especialidad. Entonces, es un sitio bastante bueno. Y eh, después, pues evidentemente, pues, no, hay un hospital del que no puedo hablar, que es el mío. Queda feo que yo venga aquí a hacerme autobombo y a hablar de mi hospital. Entonces, eh, lo único que os voy a decir de mi hospital es que yo estoy tremendamente enamorado de mi hospital. Me enamoré cuando empecé, antes de empezar la residencia, me enamoré. Hice ahí la residencia, sigo trabajando allí y soy tremendamente feliz. Pero si alguien quiere venir a conocer mi hospital, quiere venir a conocer a mi novia, pues yo encantado de presentársela, pero que venga allí a conocerla, no voy a ser yo el que la vaya a vender aquí, ¿vale? Entonces, eh, yo poco más que contaros, simplemente daros las gracias por escucharme y si tenéis cualquier pregunta sobre estos temas u otros, pues aquí estoy encantado. Vale, eh, a nivel nacional, vale, depende, hospital grande o pequeño. O sea, porque eso depende un poco. Me explico, eh, si quieres fuera de Madrid un hospital mediano que esté más o menos cerca de Madrid, ¿vale? Toledo y, y Ávila me parecen muy buenos hospitales para hacer medicina interna, tanto Toledo como Ávila. Eh, Salamanca también me parece muy buen sitio para hacer medicina interna. En Galicia, por ejemplo, hospital de Lugo, Está muy bien para hacer medicina interna. Si buscas hospitales más grandes, pues por ejemplo, Cruces, está muy bien en, en el País Vasco. Eh, en la parte de Levante, por ejemplo, eh, la FE, a mí bajo mi punto de vista es muy grande, pero sé que sale bien informado, hay hospitales pequeñitos por la zona que son más, eh, por ejemplo, el hospital de San Juan, Alicante, más me parecen que son hospitales mejores bajo mi perspectiva de la interna. Y eh, porque zona... Por la zona de Cataluña, evidentemente, si te gusta la investigación, el clinic es el que más puntero es, sobre todo tiene un, a nivel infeccioso, a nivel de autoinmunes, tiene mucha, mucho peso allí, pero hay muchísimos hospitales que pasa con Madrid pequeños en la zona periférica, que te recomiendo que visites si te gusta el hospital pequeño, y en la zona del sur, Málaga y Marbella, que también tienen hospitales muy potentes para medicina interna, y eh, aquí, bueno, me saltaron un poco la tal, pero por ejemplo el Virgen del Rocío o Granada, el Hospital de Granada, si te gustas autoinmunes, están muy bien, que son más grandecitos. ¿Vale? Más preguntas, he visto por ahí una mano, no sé si era lo mismo. Dime. Dime. Bueno. Sí. Altamente probable que, que se sigan peleando. Esto que no se me grabe. Pero sí, es, ¿es sencillo el qué? Dedicarte única y exclusivamente a las infecciosas. A ver, eh, dos ideas. Primero, yo creo que para eh, dedicarte a las infecciosas, la residencia no es el mejor momento. 
única y exclusivamente. Es decir, yo creo que tienes que formar como internista y luego si quieres especializarte un poco, por llamar especializarte en infecciosas, está bien. Acabar la residencia y dedicarte única y exclusivamente a infecciosas no es fácil, salvo que sea con una beca. ¿Vale? ¿Hay gente que lo hace? Sí, hay gente que lo hace y se dedica únicamente a VIH o a la coinfección de VIH virus C o a tropical o a lo que sea. Entonces, posibilidades hay. La única forma de hacerlo es mediante medicina interna, pues la única casi exclusiva. La única forma, otra forma que tienes es hacer microbiología clínica y en centros muy concretos, en el Marañón o como mucho en el Ramón y Cajal, pero en ningún otro sitio te recomendaría hacerlo. Si no, tienes que hacerlo mediante interna todo eso. De la especialidad de infecciosas pasa con, lo, con la especialidad de urgencias. Yo no sé cuándo saldrá o dejará de salir. Yo eh, cuando estaba como vosotros, iban a salir ya y han pasado pues ocho años desde entonces. Entonces, no te, o sea, quiere decir que no hagas planes esperando a en un año sale esto seguro, porque no es seguro que salga. ¿Vale? ¿Más preguntas? Dime. ¿Qué tal están los contratos después de la residencia? Vale. Eh, Primera premisa, cuando acabas la residencia te vas al paro, no. No conozco ningún internista que esté en el paro. ¿Vale? Ahora, cuando acabas la residencia tienes el contrato de tu vida, no. ¿Vale? Entonces, pero vamos, también te digo que si acabas cardiología tampoco tienes el contrato de tu vida, si acabas cirugía general tampoco. ¿Hay trabajo en medicina interna? Sí. ¿De qué suele haber trabajo mayoritariamente cuando acabas la residencia de, de medicina interna? Urgencias, hay trabajo, eh, suele haber trabajo en guardias de planta, suele haber trabajo de becas de investigación y suele haber trabajo de inicialmente de suplencias o unidades específicas o nuevas unidades creadas. Es decir, por ejemplo, en verano sí que es muy habitual que por vacaciones, eh, sobrecargas eh, de los hospitales, igual que en invierno, durante ten, tres meses, cuatro meses, tengas un contrato de planta que luego pues, ir enlazando con otras cosas, con consultas o con guardias. Acabar la residencia y que te digan, ¿tienes un contrato eventual, anual o indefinido de interino? Olvídate. Ahora bien, olvídate en casi cualquier especialidad. O sea, a lo mejor en alergia pediatría, anatomía patológica, dermas, a lo mejor ahí sí, pero en el resto de especialidades, que nos cuente la moto, que estamos todos igual. Pero trabajo, como tal, sí que hay. ¿Más preguntas? Dime. Vale. Respecto a técnicas, a ver, eh, yo soy un claro defensor de que la técnica del internista es pensar. Vale. Lo que nos diferencia a los demás es que nosotros pensamos y razonamos las cosas. O sea, yo no cojo y digo, no sé qué le pasa al paciente, le voy a meter tubos por todos lados. No, yo me digo a pensar qué le pasa al, al paciente y decido. Cierto es, como tú dices, que medicina interna tiene técnicas, tiene eh, progresivamente más uso de técnicas. ¿Qué técnicas son las que utilizamos habitualmente en medicina interna? Ecografía, ¿vale? la ecografía clínica se está utilizando mucho. Empezó en el ámbito de la urgencia con el ECOFAST, pero ya ha pasado a la planta de hospitalización y a las consultas externas. Es una, un caballo de batalla y es algo que todas las especialidades, o sea, todos los eh, servicios de medicina interna estamos en esa línea, en formarnos en ecografía y trabajar en ecografía. Eso es una línea. El fibroscan también lo utilizamos bastante para la valoración hepática de los pacientes VIH, virus C, coinfecciones, etc. Y después técnicas eh, a nivel de paracentesis, toracocentesis y punciones lumbares o eh, ese tipo de cosas también las hacemos habitualmente. Cuanto menor sea el tamaño del hospital, más probabilidades hay que hagas eso. ¿vale? Entonces, eh, sí, esas técnicas son las que más se utilizan. Más allá de eso, pues hombre, luego hay hospitales muy concretos y muy específicos en los que el internista hace X cosas o Y, pero como término global de la especialidad punciones, lumbares, toracos y eh, paracentesis, ecografía y el fibroscan, son las que más utilizamos. Y también, bueno, si quieres meter ahí el, las mediciones de riesgo vascular a nivel arterial y de calcificaciones y tal, pero ya está. ¿Más ideas? ¿O más preguntas? ¿Cuál es el volumen de pacientes adecuado para esta persona? Mi recomendación, o sea, de media, ¿vale? Lo suyo es que un adjunto de interna tenga entre 8 y 12 pacientes 
por adjunto, ¿vale? De media a nivel anual, evidentemente, a lo mejor en agosto tienes 6 y en diciembre tienes 20, ¿vale? Porque está todo más sobrecargado y tal, pero que de media 10, 11, 9, por ahí, por adjunto, aproximadamente. Y también, esto en relación a eso, preguntad el peso de interna en el hospital. Es decir, ¿qué porcentaje de pacientes ingresados van a cargo de medicina interna, del área médica? Y si tú tienes un hospital, ejemplo extremo, que tiene eh, 300 camas y, 200, y 100 son de interna, es un porcentaje mucho mayor y un peso del servicio mucho mayor que en un hospital de 1.000 camas tenga 150, ¿vale? Aunque digas, pues que tienen más 50 pacientes más, ya, pero porcentualmente representa mucho menos. Entonces, el peso de interna dentro del, servicio, dentro del hospital también es muy importante. Más cosillas. Más dudas. Nada la de una, nada la de dos. Pues nada, espero haberos todos por el hospital. Y por favor, eh, recorreos todos los hospitales, todos los sitios que, que os pueda interesar, id. Ahora no tenéis otro trabajo que eso. Y es una decisión que va a durar los cinco años como mínimo. Entonces, es importante que la toméis eh, con conocimiento de causa. Pues nada, muchas gracias y buen día.